வெல்கம் டு என்ன அம்மா சமையல் அட்டகாசமான சுவையில் ஸ்டஃப்டு மஷ்ரூம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மஷ்ரூமில் இருக்க தண்டை வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா வந்து நடுவில் குழியாக இருக்கணும் ஸோ அதில் தான் வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த தண்டை வந்து தூக்கி போடாமல் நல்லா இதையும் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணும்போது அதையும் சேர்த்து வதக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒரு பவுலில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதோடு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸை வந்து பிழிஞ்சு இதை வந்து கலந்து தனியாக வச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா மஷ்ரூம்க்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ண போகிறது ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஆகிடக்கூடாது நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் ஓரளவுக்கு ஸோ அப்புறம் ஒரு பேனில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் ஸோ வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறமா அதோடு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்ல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் இதை ஸோ இப்போ இதில் வந்து கேப்சிகம்லாம் சேர்த்து வதக்க போகிறோம் க்ரீன் கலர் கேப்சிகம் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆரஞ்சு கேப்சிகம் அதுவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டஃபிங் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி கேப்சிகம்லாம் சேர்க்கும் போது எல்லோ கேப்சிகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ரெட் கேப்சிகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இந்த கொடை மிளகாய் எல்லாம் ஸோ நல்லா வந்து க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து திரும்ப வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இன்னும் நல்லா வந்து வெந்துடும் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு அரை டீஸ்பூன் மிளகா தூளும் சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச மஷ்ரூமோட தண்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியை சும்மா மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்தது தான் இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை வேறு எதுவும் சேர்க்கலை இதை வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேணும்னா வெங்காயம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஸோ இதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரெட் க்ரம் சேர்த்துக்கலாம் பிரெட் க்ரம் சேர்த்துக்குனா கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கும் அந்த ஸ்டஃபிங்கு ஸோ உதுந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் பிரெட் க்ரம் சேர்க்குறோம் பிரெட் க்ரம்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவையை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ தான் வதக்கியாச்சு அதோடு கொஞ்சமாக வந்து வெங்காயத்தாலும் சேர்த்து வதக்கியாச்சு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து இந்த மஷ்ரூம்குள்ளே லைட்டாக வந்து சீஸ் வைக்கிறேன் இது கிரேட்டட் மொசரிலா சீஸு கொஞ்சமாக வைக்கலாம் ஸோ நல்லா அப்படியே சீஸியாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்டஃபிங்கை வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மஷ்ரூம்லையும் ஸ்டஃபிங் வச்சு ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு குட்டி குட்டி மஷ்ரூம்ஸ் கிடச்சா கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் எல்லாத்துலேயும் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பேனில் எண்ணெய் லைட்டாக ஊற்றிட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூனை எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதை வந்து அவனில் வச்சு கூட பண்ணலாம் ஸோ பேனில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் கீழே வர மாதிரி மஷ்ரூமை வந்து திருப்பி வச்சுடணும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் உப்பு லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் போட்டு அதை இந்த மாதிரி மஷ்ரூம்க்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இது மேலே அப்ளை பண்ணுறதுனால நல்ல வந்து டேஸ்ட் கிடைக்கும் மஷ்ரூம்க்கு ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மஷ்ரூம் மேலே வந்து எதுவுமே மசாலா எதுவுமே இல்லாட்டி ரொம்ப வந்து சப்புன்னு இருக்கும் நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ மஷ்ரூம் வந்து திருப்பி போட்டுட்டு மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் ஸோ இது ஓவராலாக வந்து குக் ஆகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்பப்போ இந்த மாதிரி வந்து திருப்பி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா மஷ்ரூமோட சைஸும் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகிடுச்சு சின்ன மஷ்ரூமாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வெந்துடும் ஸோ இது நல்ல வந்து பெரிய மஷ்ரூமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் நல்லா உள்ளே வரைக்கும் வேகணும் ஸோ அப்பப்போ இந்த மாதிரி வந்து திறந்து விட்டு திருப்பி விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ இப்போ மஷ்ரூமோட சைஸும் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகிடுச்சு ஸோ பாதி வெந்துடுச்சு இப்போ மஷ்ரூமு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா பின்னாடி சைடும் வந்து நல்லா அந்த மசாலாலாம் போயிடுச்சு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் மஷ்ரூம் வந்து நல்ல குட்டி ஆகிடுச்சு கரெக்டாக வ
என் நம்ம சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என் அம்மா சமையல் அன்பும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்த அருமையான சாப்பாடு